सो वंस अगेन वेलकम टू दिस सेशन आज हम लोग एलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल 1.10 देखने वाले हैं जो बेसिकली डाइपोल पर बेस्ड है सो लेट एस सी दी एग्जाम्पल 1.10 पॉइंट वन जीरो एंड आफ्टर दैट हम लोग देखेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल प्रैक्टिकली कहाँ पे दिखा जाता है क्या एप्लीकेशन है उसका ठीक है वो भी हम लोग एंड में देखेंगे इस वीडियो के एंड तक बने रहना सो एग्जाम्पल वन पॉइंट टेन इज़ वेरी इजी टू चार्जेस दैट इज प्लस माइनस टेन माइक्रोकुलम दैट आर कंप्राइजिंग अ डाइपोल आर प्लेस्ड फाइव एम एम अपार्ट मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों कि दो चार्जेस जो है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सिर्फ और सिर्फ फाइव एम एम है कितना है सिर्फ और सिर्फ फाइव एम एम सो लेट एस सी दैट दिस इज वन दिस इज सेकेंड चार्ज फाइन लेट एस से दिस इज पॉजिटिव चार्ज दिस इज नेगेटिव चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम इज जस्ट फाइव एम एम सो हमें यहाँ पर दे दिया है कि टू ए की वैल्यू जो है वो फाइव एम एम है दैट इज फाइव इंटू टेन पावर माइनस टेन मीटर राइट नाउ द क्वेश्चन इज डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट टू पॉइंट्स पहला कौन सा पॉइंट है पॉइंट पी ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल फिफ्टीन सेंटीमीटर अवे सोचो अगर ये पॉइंट फाइव है तो ये वन सेंटीमीटर होगा पाँच एम है तो ये वन सेंटीमीटर होगा ये वन सेंटीमीटर तो सोचो फिफ्टीन सेंटीमीटर कितनी बड़ी लेंथ हो जाएगी तो बच्चों अगर हम फिफ्टीन सेंटीमीटर देखने जाए तो फिफ्टीन सेंटीमीटर कहीं दूर यहाँ तक आएगा इससे भी दूर जाएगा है ना तो हम ये कह सकते हैं कि दिस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ माई डाइपोल टू दिस पॉइंट इज फिफ्टीन सेंटीमीटर राइट अब बच्चों ये फिफ्टीन सेंटीमीटर जो डिस्टेंस है कैन आई से दिस इज आर and from this we can say that R is very very greater than A क्योंकि आप देख सकते हो 2A ए ही पाँच एम एम है तो ए की वैल्यू कितनी होगी टू पॉइंट फाइव एम एम तो हम लोग ने डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड जब स्टडी की थी तब हमने एक केस देखा था कि जब आर बहुत बड़ा होता है ए के कंपेरिजन में तो जो हमारा फॉर्मूला आ रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ डायपोल का उसकी वैल्यू थी टू के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना अब इसको हम 2 के पी ऊपर आर था इन द डायरेक्शन ऑफ पी ठीक है इसको हम फॉर आर मच मच ग्रेटर देन ए के लिए इसको थोड़ा मॉडिफाई करके हम लिखते थे ई e एक्सिस जो होता है वो बन जाता है 2 के पी अपॉन आर क्यूब राइट तो सीधे सीधे हम इसकी वैल्यू रखेंगे 2 इंटू के की वैल्यू क्या है 9 इंटू टेन पावर 9 इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय डायपोल मोमेंट दैट इज 2a 2a की वैल्यू कितनी है 5 एम एम इंटू क्यू चार्ज कितना है प्लस माइनस 10 माइक्रोकुलम सो चार्ज की वैल्यू हम लिख देते हैं यहाँ पर 10 माइक्रोकुलम 10 इंटू टेन पावर माइनस सिक्स इंटू टू जो हमारा है फाइव एम एम फाइव इंटू टेन पावर माइनस थ्री डिवाइडेड बाई आर आर इज योर फिफ्टीन सेंटीमीटर तो फिफ्टीन का क्यू तो 15 इंटू टेन पावर माइनस टू का क्यूब तो 15 इंटू फिफ्टीन इंटू फिफ्टीन दैट इज 15 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस टू का क्यूब इज 10 पावर माइनस सिक्स सो यहाँ से माइनस सिक्स माइनस सिक्स विल बी कैंसल्ड आउट कुछ और हो सकता है क्या फाइव थ्री जा फिफ्टीन हो सकता है थ्री थ्री जा नाइन हो सकता है थ्री फाइव जा फिफ्टीन हो सकता है फाइव टू जा टेन हो सकता है और कुछ तो और कुछ नहीं हो सकता टू टू जा फोर इंटू टेन पावर नाइन माइनस थ्री इज सिक्स डिवाइडेड बाय फिफ्टीन राइट सो माय आंसर विल बी फोर बाय फिफ्टीन लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज फोर डिवाइडेड बाय फिफ्टीन टर्न्स आउट टू बी पॉइंट टू सिक्स राइट इज देर एनीथिंग दैट आई एम मिसिंग आई थिंक नो नॉट एट ऑल फाइन लेट मी चेक इट आउट वंस अगेन सो इट्स ओके फाइव थ्री जा फिफ्टीन थ्री थ्री जा नाइन थ्री फाइव जा फिफ्टीन एंड फाइव टू जा टेन टू टू जा फोर फोर बाई फिफ्टीन या इट्स आई थिंक मच प्रॉपर राइट इट्स पॉइंट टू सिक्स जीरो पॉइंट टू सिक्स एन टू टेन पावर सिक्स न्यूटन पर कुलम राइट और वी कैन राइट इट डाउन लाइक दिस टू पॉइंट सिक्स एन टू टेन पावर फाइव न्यूटन पर कुलम सो दिस आर फाइनल आंसर अच्छा अब हमें क्या कहा है ऑल्सो फाइंड आउट एट एन इक्वेटर लेकिन कितना 15 सेंटीमीटर दूर ही इक्वेटर पे फाइंड करो तो बच्चों वही सेम डाइपोल रहेगा अगर हम इक्वेटर की बात करते हैं तो वही सेम डाइपोल है पॉइंट डाइपोल है 
तो पॉइंट डाइपोल के दोनों चार्जेस ऐसे रहेंगे प्लस और माइनस चार्जेस ठीक है और उनसे बहुत दूर ऊपर इक्वेटर पे हमें फाइंड करना है राइट और इक्वेटर पे इस पॉइंट पे हमें फाइंड करना है जो कितना है 15 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर हम इक्वेटर के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं के पी अपॉन आर क्यूब के पी अपॉन आर क्यूब तो हमारा 2 के पी अपॉन आर क्यूब की वैल्यू क्या आ गई 2.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन पावर फाइव थोड़ा दिमाग लगा लो यहाँ पर कैलकुलेशन में है ना बहुत ही अच्छे से हम लोग दिमाग का यूज़ कर सकते हैं इक्वेट दिस इज़ वी आर कैलकुलेटिंग फॉर इक्वेटर है ना और ई एक्सिस हमें क्या मिला ई एक्सिस का फॉर्मूला क्या था ई एक्सिस का फॉर्मूला था टू के पी अपॉन आर क्यूब जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई टू पॉइंट सिक्स इंटू टेन पावर फाइव है कि नहीं तो हमारे पास के पी अपॉन आर क्यूब की वैल्यू आ जाएगी कितनी होगी के पी अपॉन आर क्यूब इज नथिंग बट टू पॉइंट सिक्स इंटू टेन रिज टू फाइव बाई टू दैट इज इक्वल टू वन पॉइंट थ्री इंटू टेन रिज टू फाइव वेरी इजी दैट इज वन पॉइंट थ्री इंटू टेन पावर फाइव न्यूटन पर कूलम फाइन इट्स वेरी इजी टू कंप्लीट इट फाइन तो बच्चों ये हमारा हो गया वन पॉइंट टेन एग्जाम्पल वन पॉइंट टेन विच इज वेरी इजी कंपेरेटिवली अब हम लोग बात करेंगे वट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक टाइपोल लेट एस सी वट्स द टॉपिक इट्स अ फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल ये डाइपोल हमें रियल लाइफ में कहाँ देखने को मिलता है तो बच्चों आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होता है वो जब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से मिलता है तो एच टू ओ बनता है पानी बनता है बहुत अच्छे से आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे है ना द लेटेस्ट टेक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ओवर हियर लेटेस्ट टेक अनदर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ओवर हियर हाइट तो यहाँ पर हम लोग बच्चों बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि ये मेरे दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स है फाइन अच्छा हम सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन जो होता है वो पॉजिटिव होता है हाइड्रोजन इज कंपेरेटिवली पॉजिटिव एच के अंदर तो ये हमारा ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन की जो साइड होती है ना वो कंपेरेटिवली ये साइड जो मैं आपको बता रहा हूँ ऑक्सीजन की साइड जो होती है वो इलेक्ट्रॉन थोड़ा ज़्यादा बिताते हैं टाइम वहाँ पर तो ये कंपेरेटिवली नेगेटिव होता है ये कंपेरेटिवली पॉजिटिव होता है तो होता है क्या बच्चों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साइड थोड़े ज़्यादा टाइम रहते हैं तो वैसा देखने देखा जाए तो अगर एच का मॉलिक्यूल है तो ऑक्सीजन की साइड लिटिल बिट नेगेटिव होती है एंड हाइड्रोजन की साइड लिटिल बिट पॉजिटिव होती है तो उसकी वजह से क्या होता है बताया जैसे ये अगर मैं इन, इनका स्ट्रक्चर सिर्फ ऐसे बता दूं मैं आपको ठीक है इसको ही मैंने ऐसे ले लिया पूरा ठीक है ऐसे स्ट्रक्चर मैंने इसका लिख लिया पूरा तो इस स्ट्रक्चर के अंदर बच्चों हम ये कह सकते हैं कि ये साइड होती है वो पार्शियली पॉजिटिव होती है ये साइड जो होती है पार्शियली नेगेटिव होती है और क्योंकि इन दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस बी होता है तो इट इज एक्टिंग एज अ डाइपोल और अगर आप इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल बनता है पानी का मॉलिक्यूल बनता है उसको अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उसको भी टॉर्क लगता है ठीक है वो पोलराइज होते हैं सो दे गेट्स पोलराइज और इन वो इस तरह से कुछ अरेंज हो जाते हैं है ना और इस मेथड को इस मेथड से पोलराइज करने को हम पोलराइजेशन भी कहते हैं और बच्चों इसका एप्लीकेशन है ये नेगेटिव साइड हो जाएगी ये पॉजिटिव साइड हो जाएगी तो होगा क्या ऑक्सीजन इस साइड आ जाएगा है ना सारे ऑक्सीजन इस साइड आ जाएंगे माइनस 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 सारे हाइड्रोजन इस साइड मुड़ जाएंगे है ना तो इसे पोलराइज होना कहता है तो बच्चों ये पोलराइजेशन एक टेक्निक है किसी भी दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं नॉन पोलर होते हैं एक ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें डायपोल मोमेंट पॉसिबल नहीं है पार्शियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है जैसे एच हो गया फिर ओ हो गया एन हो गया ये जो डाई मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर कभी भी पॉसिबल नहीं है इन्हें नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहा जाता है तो ऐसे जो नेचुरली पोलराइज होते हैं है ना तो उन्हें हम पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं जैसे एच टू ठीक है एच सी एल इज अ पोलर मॉलिक्यूल है ना और नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें आ गया एच आ गया एन आ गया ओ आ गया है ना ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर रहते डिस्टेंस नहीं होता कोई क्लियरेंस नहीं होता इक्वल टाइम बिताता है इलेक्ट्रॉन दोनों साइड तो यहाँ पर बच्चों पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में हम बहुत अच्छे से स्टडी करने वाले हैं आने वाले टाइम में लाइक इन चैप्टर नंबर टू पूरा एक कैपेसिटर के अंदर हम डायलेक्ट्रिक रखेंगे 
और उस वक्त उसमें पोलराइजेशन की वजह से बहुत ही अच्छी एक चीज़ हम अचीव करने वाले हैं तो ये डाइपोल का जो कंसेप्ट है ना वो ऐसा नहीं है कि इट्स जस्ट अ मिथ नो इट्स नॉट अ मिथ इट्स एक्चुअली अ फिजिकल फिनोमिना ठीक है आने वाले चैप्टर्स uh, के अंदर आने वाले चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पोलराइजेशन में आई विल अनवेल दिस टॉपिक वंस अगेन एंड एट दैट टाइम आई विल रिकॉल यू दिस लेक्चर ऑल्सो फाइन ये लेक्चर भी हम लोग रिकॉल करेंगे ओके बच्चों सो आज के लिए इतना ही डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू शेयर इथ विथ योर फ्रेंड्स कॉज शेयरिंग इज कैरिंग थैंक यू